Hi friends, welcome to Dazzling DD. In this video, we will talk about management accounting and common size income statement. Already, comparative income statement and comparative balance sheet are in the video. So, if you check the link in the description, you will check the link in the description. If you have a management accounting, you will have a playlist. You will see the link in the video. If you are watching the first time in the video, subscribe to our channel and press the bell icon. Then, you will have a notification in the future. You will have a notification. If you follow me on my Instagram handle, you can follow me on my personal account. So, let's go to the video. Common size income statement based on some of the numbers. The following are the income statements of XYZ Co. Limited for the years 2020 and 2021. Prepare common size income statement for the two years. That means, we have a trading and profit and loss account. So, there are particulars. 2020 year and 2021 year कान वैल्यू चलाने कुर्तर कांगे and likewise क्रेडिट साइडो अदर वैल्यू चलामे कुर्तर कांगे so ऐना नरक अब इन्हें जस्ट वंदे को थ्रू पनी क्ला cost of sales कुर्तर कांगे gross profit is there and क्रेडिट साइड ला sales रुक then profit and loss account वारा पे operating expenses कुर्तर कांगे आधे किड administration selling and distribution expenses three split up पंदे कुर्तर कांगे then we have Non-operating expenses, அல்லா வந்து finance, அப்பிறு goodwill return off இருக்கு, then வந்து net profit குடுத்து இருக்காங்க, credit sideல பார்த்திருக்கு நான் gross profit வந்து broad down பண்ணி இருக்காங்க, and interest on investment வந்து குடுத்து இருக்காங்க, so இதையலாம் இதா நமுக்கு இந்த trading and profit and loss accountல குடுத்து இருக்கு குடிய particulars, so இப்பது வைச்சி சம் எப்படி போடுருது அப்படிங்கிரத நாம் XYZ Co. Limited வடு common size income statement வந்து prepare பண்ணப் போரும் for the years ending 31st December 2020 and 2021 so in the years வந்து நாம் குடுத்திருக்காங்க இங்க 2020-2021 சொல்லிட்டு so அதிய வந்து நாம் இங்க denote பண்ணிக்கிறோம் so இப்ப வந்து இதான் நம்ப்பிடு பிரவ்போமா போட்டிக்கலஸ் போட்டுட்டு 2020-2021 இதை வந்து போட்டுக்குங்க then amount இங்க வந்து percentage similar இங்க வந்து amount and percentage வந்து போட்டுக்குங்க so இப்ப first நாம் என்ன பண்ணும் அதாவது இந்த common size income statement statement நான் இதுதான் வந்து statement சோ இது வந்து நமுக்க account account formatல இருக்கு இது வந்து and இது பத்திங்க statement formatல இருக்கு சோ இந்த statement அதாவது common size income statementல நம்மு first time என்ன போர்ணோன் பாத்திங்க நான் sales தான் வந்து we need to denote சோ நான் first வந்து உங்களுக்கு 2020 year காணதில்லாமே சொல்லிடுறேன் फोर लाख, फोर लाख बोट कोंगे, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स ये वालो टू लाख फोर्टी थाउजेंड, सो टू लाख फोर्टी थाउजेंड, इधर एंड इतने निगम माइनस पनी पारेंगे, फोर लाख माइनस टू लाख फोर्टी थाउजेंड, विल गेट वन लाख सिक्सटी थाउजेंड, सो इन द वन लाख सिक्सटी थाउजेंड वंदे ग्रॉस प्रॉफिट इधर ए இப்பே இந்த percentage column எப்படி போடுரும் அப்படிக்கிறது வந்து நாம் பார்க்கலாம் சோ நம்டுடு sales value எவ்வளோ sales is 4 lakhs சோ இந்த 4 lakhs தான் நீங்க இங்கருக்கு குடிய எல்லாத்துக்குமே denominatorா வெச்சி போடுணும் எப்படிக்கிறது பார்க்கலாம் சோ இப்பனா இங்க அதாவது இந்த percentage வந்து உங்களுக்கு calculate பண்ணிக்காட்டுறேன் சோ 100. So what we get is 100. இங்க இருக்கு பாருங்க 100 percentage அப்படின் சொல்லிட்டு இருக்கு. So next one is cost of sales. Value வந்து 2,40,000. So denominator நாம் என்ன வேக்கும் இந்த sales value which is 4 lakh. So 2,40,000 by 4 lakh into 100. போடுரப்ப you will get 60 percentage. So, இங்க இருக்கு பாருங்க 60 percentage. இப்ப, 100ல இந்த 60 minus பண்டிரப் பேவுள் கடிக்கு நமுக்கு 40 கடிக்கு. Next, what we should include is operating expenses. So, அது கேட வந்து 3 split up குடுத்திருக்காங்க. So, 1 by 1 வந்து நாம் நோட் பண்ணிக்கலாம். Administrative expenses, it is given as 25,000. Unselling expenses, 15,000. Distribution expenses வந்து 10,000. So, இது 3 தோட total தான் நமுக்கு 
total operating expense so idu ellathiyum add panikonga so add pandra appo you will get 50000 so idu vandu total operating expense nu potu b in vechikalam so next nam enna panna porom pathina we are going to find operating profit so in the operating profit epdi find pannu nu pathina in the gross profit la nindu operating expenses ah minus pandra appo we will get operating profit so purinjirukku nu nenikiren first vandu operating expense nu heading potu அது கீழே கொடுத்துருக்க மூணுமே நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதை வந்து டோட்டல் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ டோட்டல் பண்ணுறப்போ வில் கெட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இப்போ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு இன்னொரு கேட்டகரியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இது எப்படி ஃபைன் பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ராஸ் ப்ராஃபிட்லேருந்து இந்த ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸை மைனஸ் பண்ணுறப்ப வி வில் கெட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ஸோ இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டா யூ வில் கெட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இப்போ ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணுறப்ப வி வில் கெட் ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் ஸோ இப்போ இந்த பர்சன்டேஜ் காலம் வந்து எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தோட டினாமினேட்டர்லையுமே யூ நீட் டு இன்க்ளூட் தி வேல்யூ ஆஸ் ஃபோர் தௌ ஃபோர் லேக் சாரி ஃபோர் லேக் வந்து டினாமினேட்டர் வேல்யூவாக நீங்கள் கொடுக்க கொடுக்க உங்களுக்கு இந்த பர்சன்டேஜ் வேல்யூஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஜஸ்ட் கிவ் மீ மினிட் So, numerator value is 25,000. 25,000. Okay. Denominator level is 4 lakh. 4 lakh into 100. So, we get 6.25 percentage. Here is 6.25. So, now we have 10,000. So, 10,000 by 6.25 is 4 lakh. இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டுறப்ப வில் கெட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதுவுமே அதே மாதிரி தான் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டிவைட் பை ஃபோர் லேக் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸோ இங்கே எப்படி பண்ணமோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் இங்கேயுமே ஃபாலோ ஆகும் ஸோ இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ வந்து கிடைக்கும் தென் இந்த ஃபார்ட்டிலேருந்து இந்த டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் பண்ணுறப்ப யூ வில் கெட் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ வருதா பார்க்கலாம் ஃபார்ட்டிலேருந்து வி ஆர் கோயிங் டு மைனஸ் 12.50, 12.50, and the value is 27.5. So, நமக்கு வந்து அந்த வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு Next comes, non-operating income. So, நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் Which is our operating profit. இப்போ வந்து இந்த non-operating income, அதாவது interest on investment வந்து, இது கூடவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ, in case, அது வந்து expenses இருக்குன்னா, நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணுவோம் இது இன்கம் தானே இன்கம் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக ப்ராஃபிட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஸோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் கூட வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி இருந்த டோட்டல் வந்து ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் அது கூட வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ விச் இஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணுறப்ப வி வில் கெட் ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இதை வந்து டோட்டல் சீன் வச்சுக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இதே கீழே நமக்கு ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபினான்ஸ் அண்ட் குட் வில் ரிட்டர்ன் ஆஃப் ஸோ ஃபினான்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் குட் வில் ரிட்டர்ன் ஆஃப் வந்து டென் தௌசண்ட் இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பென்சஸையும் ஆட் பண்ணுங்க அப்போ வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் இப்போ என்ன அதாவது இந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் வந்து டோட்டல் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் நெட் ப்ராஃபிட் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுனா இந்த டோட்டல் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண பார்த்திங்களா சீனு இந்த சீலேருந்து இந்த டிஏ அதாவது நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸை மைனஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒன் லேக் கிடைக்கும் ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நம்ம வந்து ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஸோ இது வந்து இன்கம் தானே அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ராஃபிட் கூடவே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு டோட்டல் வருது அதை ஐம் கீப்பிங் இட் ஆஸ் சி அதுக்கப்புறம் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ்னு எனக்கு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்குது ஸோ அது கீழே இருக்கக்கூடிய வேலஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு டோட்டல் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் தேர்ட்டி தௌசண்ட் வருது ஸோ ஒன்றும் இல்லை ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட்லேருந்து அதாவது இந்த ப்ராஃபிட் அமௌண்ட்லேருந்து நான் வந்து இந்த நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸை மைனஸ் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கும் அதுதான் வந்து நெட் ப்ராஃபிட் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பர்சன்டேஜ் காலம் எ
20,000 divided by 4 lakh into 100 5 so add 1 lakh 30,000 value add panaka ungalku undu 32.5 kadikum neenga indha method liyum podalam appadi illati 1 lakh 30000 numerator ah vechittu 4 lakh denominator ah vechittu into 100 potinga appadina appo kuda ungalku indha 32.5 value vandu kadikum so ipo vandu nama andha mari panni paakalam 1 lakh 30000 divided by 4 lakhs into 100 and the value is 32.5 so ingalku parunga 32.5 so, we will do all values. So, the value of 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 values value of the 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 நமக்கு வந்து 25 கிடைச்சிருக்கு சோ இந்த மாதிரி தான் நீங்க வந்து இத போடணும் இப்போ வந்து நாம 2020 இயர் கான अमाउंट அண்ட் परसेंटेज எப்படி போடணும் அப்படிங்கறத இப்போ நாம பார்த்தோம் இப்போ உங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்லி கொடுத்த இந்த 2020 இயர் கானது புரிஞ்சது அப்படினா இந்த 2021 ம் அதே தான் சோ நாம பர்టిక్యులర్స్ எல்லாமே ஆல்ரெடி we have written சோ அந்த வேல்யூஸ் வந்து கரெஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ் எடுத்து இங்க நாம எழுதிக் போறோம் கரெக்ட்டா so, if you minus this plus this, you already in the 2020 year. So, in the 2020 year, follow the same procedure. We can work out this 2021 year. So, in the sales, 5 lakhs. If you have a difference, we have a denominator 4 lakh. We have a value 4 lakh denominator. Since our sales value is 5 lakhs, we have a value of denominator. 5 lakhs edupo adu onnu matta da inga irukkukudiya change so ungalku vandu kandipa idu eppadi podanum appadinu purinjirukku nu nanikiren so appadi edachu puriyala illa edachu doubt irukku appadina kandipa comment la vandu solunga na reply pandren so ungalukaga na vandu inga irukkudiya first thing matta na ungalku solren ipo sales evlo second year oda sales vandu 5 lakhs so 5 lakhs potta then we need to minus cost of sales cost of sales second year the evlo 3 lakh 50000 350000 போட்டுட்டேன் இப்போ இத ரெண்டத்தையும் மைனஸ் and the, and the percentage value is 100. Now, in the cost of sales, 3 lakh 50,000. So, 3 lakh 50,000 divided by 5 lakh into 100. Poor rapper, you will get 70. So, 100 and the 70 minus 1 rapper, we will get 30. So, this is how we will get in 2020 year. We are going to follow the same procedure for the year 2021. The small changes, you are going to keep this value that is 5 lakhs as denominator for the year 2021. This is the same change. If you want to put it in the 2021 year, you will have to put it in the 2021 year. Now, what do you want to do with the note? Sales for each year is taken as 100. You are confused here. You have 4 lakhs. 4 lakh numerator ले पोटर है, denominator ले same value दाम पोटनो, 4 lakh into 100, so अप्पे इधर एंटी cancel आयेंगे क्या ना positive जरुर के 100, so आधा दाम अंदर इंगो सोल्डर आंगे, sales for each year is taken as 100, so इधर दाम अंदर ना आंगो सोन्ने दे, इंगो रंबो confused पनी के बाँडा, and each item of expenditure or income in the year concerned is shown as percentage of sales of that year, अदा आप दिंगे इंगो कुडी expense आर क्ला, इले income आर क्ला, whatever it is आधा वंदे नम्बर डिनोमिनेटर यंदा वैल्यू बिकनोन पातेंगे ना अंदर ईयर ओड़े सेल्स वैल्यू बता डिनोमिनेटर वच्ची सम पोर्टेंस उठ रांगे आधा दाम वंदे को कुर्तिर कांगे ईच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम इन द ईयर कंसर्न्ड इस शोन एस परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ दैट ईयर पूरी ओन अनेक रा 
அந்த யூரோட கரஸ்பாண்டிங் சேல்ஸ் வேல்யூ என்னவோ அதை வந்து எல்லா வேல்யூஸோட டினாமினேட்டராக வச்சு இந்த பர்சன்டேஜ் வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே எல்லாருக்கும் வந்து கண்டிப்பாக அந்த சம் புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து கேல்சி யூஸ் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆனதுனால அது இப்போ எங்கே வச்சுருக்கேன்னு தெரியல இந்த சம் வந்து இப்போது டீச் பண்ணலாம் நினச்சேன் ஸோ ஃபார் எமர்ஜென்சி பர்பஸஸ் நான் வந்து மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் யாரும் வந்து தப்பாக எடுத்துக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு இந்த சம் கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் அந்த லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய டீச்சிங் எப்படி இருக்குது இல்லை உங்களுக்கு வேறு எந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வேணும் வேறு எந்த சம் வேணும் அப்படிங்கிறது வந்து மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ தட் ஐ கேன் மேக் வீடியோஸ் ஃபார் யூ இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தா எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் கீப் வாட்சிங் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங்